ደው ጎንደር ዞንን ከመስራቅ ጎጃም ዞን የሚያገናኘው የአባይ ወንዝ ላይ ዘላቂ ድልድይ ባለመገንባቱ ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብራቸውን ቅፋት መፍጠሩን ያካቢው ህብረተሰብ በተደጋጋሚ ጥያቄ ያነሳል። በአሁን ወቅት ሰባራው ድልድይ ብቻ ነው ለመተላለፊያነት ያገለግለ የሚገኘው። የፌደራል መንገዶች ባለስልጣንም ከመውጣ ጃራግዶ እየተገነባ ያለው ያስፋልት መንገድ 150 ሜትር ዝመት ያለው የድልድይ ግንባታ ስለሚጨምር ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ የህዝቡን ችግር በዘላቂነት ይፈታል ብሏል። ዝርዝር ዘገባውን አብረን ከታተን። ከምስራቅ ጎጃማ ሞጣ ከተማ ተነስተን በስተሰሜን አቅጣጫ ጉዟችን ወደ ሰባራው ድልድይ ያደርገናል የመርሰብል የሁለት ጁነስ የወረዳ ቀበሌዎችን አረንጓዴ አልብሷል ለይታ የሚማርክ መልካም ምድርን እየቃኘን 20 ኪሎ ሜትሮችን በመኪናችን ተጓዝ ከዚህ በኋላ ጉዞ በግር ነው ከአካባቢ ማህበረሰብ ባገኘ ነው መሪ የታገዝ አካባቢው በርሃ በመሆኑ የጻህይን ብርቱ ሙቀት መጋፈጥ ግድ ብሎናል ወጣ ገበ የበዛበት ጉዟችን ድካም ስለበዛበት በየቦታው ረፍት እናደርጋለን ከብርቱ የግር ጉዞ በኋላ ሰባራው ድልድይን በቅርብ ርቀት ለማየት በቃን ካስቸጋሪ የሁለት ሰዓታት የግር ጉዞ በኋላ አሁን ሰባራው ድልድይ ተገንተናል ሰባራው ድልድይ በአጼ ፋሲለደስ ዘመነ መንግስት የጎጃም ክፍላገርን ከቀድመው የቢግም ድር ክፍላገር የሚያገናኝ ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ወቅት ፍታውራሪ ታምራት የጣሊያን ጦር ወደ ጎንደር ተጉዞ ጥቃት እንዳያደርስ እንዳስፈረሱት ታሪክ ያስረዳል። እስካሁን ድረስ ይህ ሰባራ ድልድይ ጥገና ሳይደረግለት አሁንም ድረስ በባህላዊ መንገድ ነው አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው። በፊት ጊዜ በእንጨት ይቆይ ነበር ከንጨት ወደ ሽቦ ደርሷል ሽቦ ተሰርቶ ነበር በዚህ ህዚህ ማለት ነው ያው ሽቦ ተሰርቶ ይያለሳለ ውሃ ወሰደው ውሃ ወስዶት ይያለሳለ ደሞ በእንጨትና በገመድ እየሞከር ነው ያለን ሳለ ያው ጣውላውንም እጥቅም ውጭ አረገብነ ባዶውን ሽቦ ቀርቶብናል በዚህ ላይ በባዶው ሽቦ ደሞ ያው ያንንም ብሎ ይሄ ስለ ተዘጋባቸው እንጨትም ጠፋ ሁሉም ጠፋ መሻገር ያጠፋው ተጨናነቀ ወገናችን በኢኮኖሚ ተሰስሩ ለምሳሌ የፋብሪካ ውጤቶችን እንደ ቆርቆሮ አልባሳት ምስማር የመሳሰሉትን ገበያ ገዝቶ የሚሄደው ከመጣ ነው ያንን ማድረግ ድልዩ ቢሰበብ አይሰበር በእንስሳ በጋማ እንስሳት ላይ ቆጭሮ መሪ የሚችልው ነው አሁን ግን ያንን ማድረግ አይችልም ስለዚህ በሸክማቸው ነው የሚሄዱ እና ግንኙነቱ በጣም በጣም ነው የተቋረጠው ባሁን ወቅት ደግሞ ይህንን ችግር ለመቅረፍ መንግስት ከሞጣ ከተማ ተነስቶ ወደ ደው ጎንደር ስቴ የሚያደርስ የአስፋልት መንገድ ፕሮጀክት ጀምሯል። በዚህ ፕሮጀክት የዚህን የአባይ ተፋስን ድልድይ መስራት አንዱ የፕሮጀክቱ አካል ነው። ይህ ደግሞ የጎጃም እና የጎንደር ህዝብን ለማገናኘት ትልቅ ፋይዳ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። ወዋ ገበያ ወደ ያሚያጣው ምለኛ ጥቅማችን ነው አንድ አቤት ተሞጣ በአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት ላይ ይደረሳል ሁሉ ቀን ወጣለን ነው ያለው እዚህ። በዚህ የመንገዱ ተደለደለ ምናምስ ይለን አረ እንግዲህ ማንዴል ባችን መንገድ ላይ በጅልን ነው ውሃ ማይ በላን ባሰብ ነው ወቅት ነዲ አይደል ይያልነክ እየከጀልነን አይደል በጊዜውነት የሚገናኙበት ተንጠልጣይ ድልድይ ሁለት ጊዜ ተገምቶ ለብልሽ ተደርጓል ጻሃይና ዘናብ ሲፈራረቀበት ነው የሚበላሸው ብለዋል ያካቢ ነዋሮች እና መንግስት ለዘመናት የዘለቀውን ችግራቸው እንዲቀርፍላቸው ጠይቀዋል ባለፈው አመት የተጀመረውና ሞጣ ከተማን ከጃራ ግድ የሚያገናኘው 62 ኪሎ ሜትር ያስፋልት መንገድ በ2013 ዓ.ም ተመረት እንዲጠናቀቅ ሁለት አት ወስዶልታል የቻይናው ዚንግ ኢንጂነሪንግ ግባታውን ያከናውናል 1.6 ቢሊዮን ብርም ተመድቦልታል የግንባታ ሂደቱን በተበለከተ የተቋራጩ የሥራ ሐላፊዎችን መረጃ እንዲሰጡን በንጠይቅም ፍቃደኛ አሉ። የፌደራል መንገዶች ባለስልጣን በበኩሉ በመንገድ ፕሮጀክቱ 150 ሜትር ዝመት ያለው ያባይ ሸለቆ ድልድይን ያካታል ችግሩም በዘላቂነት ይፈታል ብሏል። አቶ ሳምሶን እንደሞ የባለስልጣኑ የህዝብ በግንኙነት ዳይሬክተር ናቸው በግንባታ ሂደትና የሥራ ተቋራጩ የራስሙ የሥራ አቅድ አለው በዛ አቅድ መሰረት በወስጣ መስራትም ጻድቆ ተግባራ የሚያደርገው የሚሆነ ነው የድልድዩ ግንባታም የመንገዱ አካል ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ገደብ ውስጥ ድልድዩም ታጠናቆል አገልግሎት ይበቃል ቅድና አትኩረት የሚሰጠው ስራዎችም ካሉ እንግዲህ ከተዛውም ለጥያቄ ብንወስደው አባ ማካሪ ማንድስ በኩል ከስራ ተቋራጩም ጋር የምንገናኝበት እንደሆነ ነው የመንገዱ ግንባታም ጥራቱን ጠብቆ እንዲከናወን ክትትል ያደረግ ነው ብሏል አቶ ሳምሶን መንገድ ከስራ ተቋራጭ እንደምንሰጠው ሁሉ ግንባታውም ጥራቱን ጠብቆ መሰራቱን የሚከታተል የሚያረጋግጥ አባ ማካሪ ማንድስ አለ ያ ማካሪ ማንድስ ስራ ካለ ዋናው ስራው ጥራቱን ጠብቆ መንገዱን መሰራቱ ነው የባልስታን መስራ ቤትም በዚህ በኩል አስፈላጊው ክትትልም ድጋፍም ያደርጋል ስለዚህ ለመንገዶች ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲሰሩ 
መስፋ ቤቱ ከፍተኛው ትኩረት ይሰጣል ነው በዚህ መሰረት አሁን በግንባታ ሂደት ላይ ያሉ በቀጣይም ወደ ግንባታ የሚሸጋገሩ መንገዶችን ጥራታቸውን ተብቀው እንዲሰሩ አስፈላጊውን ክትትል እናደርጋለን ምስራቅ ጎጃምን ከደቡብ ጎንደር ዞን የሚያስተሳስረው ያባይ ሸለቆ ዘላቂ ድልይ እስኪሰራለት አሁንም ጊዜው የመሸጋገር ያድልይ ያስፈልገዋል